Efendim Erzurum'dan herkese merhaba. Erzurum'un benim için önemini şöyle anlatabilirim. Buraya 20 yıl önce askerlik görevimi yapmaya gelmiştim. 20 yıl sonra tekrar burada olmak ve özellikle de 1 Ocak 2024'te burada olmak benim için ayrı bir mutluluk sebebi. Bu vesileyle de herkesin yeni yılını kutlarım. Erzurum'un tarihine dönecek olursak burası Osmanlılardan önce Türk beyliklerine, Saltuklular, Karakoyunlar, Akkoyunlara ev sahipliği yapmış bir yer. Osmanlı zamanında da Trabzon ve Tebriz arasındaki ticaret aksında olduğundan ve arkamdaki kalesi sebebiyle de İran seferlerinde Osmanlı burayı askeri bir üs olarak kullanıyor. Aslında burayı bu mevsimlerde ben bembeyaz beklerdim. Bizim 20 yıl önceki zamanımızda öyleydi ama küresel ısınma Kars gibi Erzurum'u da etkilemiş. Biz Kars'tan 4 saatlik Doğu Ekspresi treniyle buraya geldik. Buradan da yarın yine Doğu Ekspresi ile Ankara'ya yolculuğumuz var. Tabii ki bir sınır şehri olması sebebiyle Kars gibi burası da Rusya'nın sürekli saldırısına uğramış durumda. Ama yakın tarihimizde hepinizin bildiği gibi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde milli mücadelenin başlatıldığı ve Erzurum Kongresi'nin yapıldığı bina yine burada. Hepsini sırasıyla göreceğiz. Tabii ki tatmamız gereken de çok güzel lezzetler var. Bizim çocuklar karı görmüşken oynamaya başladılar bile. Bu meydanda birçok tarihi eser var. Daha fazla üşümeden biz Erzurum gezimize başlayalım. Hadi buyurun. Ve geldik Erzurum'un en önemli tarih yapılarından birisine, çifte minareli medrese. 13. yüzyılın sonlarında yapılan çok önemli bir Selçuklu eseri. Özellikle taş işçiliği ve minarelerindeki süslemeler bu yapıyı bu kadar önemli hale getiriyor. Alaaddin Keykubat'ın kızı için yaptırıldığı düşünülüyor. Aslında ismini yarım kalan iki tane minaresinden alıyor. Bununla ilgili çeşitli rivayetler var. Belki siz de bir tanesini duymuşsunuzdur. Rivayetler aslında bu minarelerin işçiliğinin bezemesinin farklı olmasından kaynaklanıyor. Bir minareyi bir usta yapıyor ve diğer minareyi de onun kalfası yapıyor. Zamanla minareler belli bir seviyeye geldikten sonra usta bakıyor ki karşı taraftaki kalfasının yani yardımcısının yaptığı minare kendisinin daha güzel olmuş. Bunu görünce de bunu ustalığına yediremiyor ve minareden aşağı atlıyor. Bunu gören çırağı da ustasının kendisi yüzünden öldüğünü görünce o da üzüntüyle kendisini yine minareden aşağı atıyor ve minareler bu şekilde yarım kalıyorlar. Bir diğer rivayete göre de Alaaddin Keykubat bu medreseyi başlattıktan sonra bir savaşa çıkıyor. Savaşta öldükten sonra bu medresenin yapımı da yavaşlıyor ve minarelerde olduğu seviyede kalıyorlar. İki rivayetten hangisine de isterseniz inanabilirsiniz. Özellikle taç kapısı çok güzel. Batı tarafında Orta Asya Türk simgesi olan çift başlı kartal, ağzı açık iki yılan ve dilimli yapraktan oluşan hayat ağacı işlenmiş. Günümüzde burası artık vakıf eserlerin müzesi ama bugün 1 Ocak tarihi olduğundan kapalı. Biz şöyle bir etrafında gezelim. Zaten taç kapısı ve etrafındaki o taş bezemeleri görmek bile çok güzel. Ondan sonra da yola devam ederiz. Hadi gelin. Ve geldik Erzurum'da bizim için en önemli yapılardan birisine. Erzurum Kongre binasının önündeyiz. 1864 yılında yapılan eski bir Ermeni kız yatılı yurdu burası. Ama bizim için asıl önemlisi Atatürk Samsun'a 19 Mayıs 1919'da çıktıktan sonra Anadolu'ya geçiyor ve kurtuluş mücadelesini başlatmak istiyor. Ve burada Erzurum'da da ilk defa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ismi geçiyor. İlk defa Kurtuluş Savaşı'nın resmen başlatıldığını ilan ediyor. Ve ayrıca 23 Nisan 1920'de ilk meclis toplandığında Atatürk Erzurum Milletvekili olarak meclisi açıyor ve hükümete başkanlık yapıyor. Gelin beraber içeri girelim. O kongre binasındaki havayı biraz olsun hissetmeye çalışıp Kurtuluş Savaşı'nda emeğe geçen herkese saygıyla ve rahmetle anmış olalım.
Şimdi yüzümün gülmesinden anlamışsınızdır. Erzurum'un en keyifli yerine geldik. Tabii ki cağ kebabı yiyeceğiz. Size nasıl yenileceğini bir gösterelim. Bu kılıcı alıyorsunuz elinize. Güzel böyle lavaştan çekiyorsunuz. Ondan sonra şöyle güzel bir dürüm yapıp Efsane gerçekten. Buranın bir özelliği de şu. Burada siz tamam diyene kadar bu şişler gelmeye devam ediyor. Ben size bu anlatımı üçüncü şişten sonra yaptım mecburen. Biraz karnımızı doyurduk. Bize afiyet olsun. Ve arkamda Erzurum'un en önemli yapılarından birisi daha olan üç kümbetler var. Kümbet Selçuklu zamanında devlet adamları veya alimler için yapılan anıt mezar. Peki bu mimari form sizi nereye hatırlatıyor? Kars videomu izlemişseniz Ani Ören yerindeki kiliselerin birçoğu bu mimari tarzda yapılmıştı. Zaten orada da size anlatmıştım. Medeniyetler birbirlerini etkilediklerinden o medeniyetin mimari tasarımları daha sonradan Selçukluların da mimari formlarını etkilemiş durumda. Üç kümbetin büyüğünün 12. yüzyılın sonunda Emir Saltuk'a ait olduğu biliniyor. Ama diğerlerinin kimin için yapıldığı bilinmiyor. Sekizgen bir formu var. Üst tarafında pencerenin üstlerinde de hayvan motifleri var. Bunların da Orta Asya Türklerindeki Burçları simgelediği düşünülüyor. Şimdi birazcık etrafında bir dolaşalım. Hemen karşısında da Erzurum Müzesi var. Bu kümbetler sadece o üç kümbetlerden ibaret değil. Erzurum'un birçok sokağında da karşınızda farklı kümbetler çıkıyor. Mesela şu tarafta belki karanlıkta kalmıştır ama bir kümbet daha var. Bazı yerlerde de Erzurum'un eski evleri restore edilmiş. Bazı evler kültür evi, bazıları da kafe olarak hizmet veriyor. Gelmişken o Erzurum'un eski dokusunu da görüp yaşamakta fayda var. Üç kümbetleri gördükten sonra hemen arkasında daha 5-6 ay önce Ağustos 2023'te açılan Erzurum Arkeolojik Müzesi var. Bildiğiniz gibi bir şehri tanımanın en iyi yerlerinin arkeoloji müzeleri olduğunu hep söylemişimdir. E ben de bu aralar açık öğretimde kültürel miras ve turizm okuyorum. Bu konu özellikle benim ilgimi çekiyor. Size de mutlaka tavsiye ederim şehir müzelerini gezmeyi. Bu müzede Erzurum ve çevresinde Paleolitik Çağ'dan günümüze kadar olan medeniyetlere ait çok önemli eserler var. İki katlı bir müze ve müze kart tabii ki geçiyor. Özellikle Erzurum'da başta da söylemiştim Urartular döneminden Türk beyliklerine kadar ve Osmanlı dönemi ve tabii ki Kurtuluş Savaşı'ndaki önemli olaylar burada görebileceğimiz eserler arasında. Gelin hep beraber Erzurum Müzesi'ni görelim. Erzurum'a kışın geliyorsanız dikkat etmeniz gereken en önemli şeylerden birisi de yürümek. Neden bahsediyorum? Yürürken kaldırımlar buz tuttuğundan mutlaka yere bakmanız gerekiyor. Ve biraz daha soğuğun ilerlediği zamanlarda da yukarıya bakmanız gerekiyor. Çünkü çatıdan da adam boyu sarkıtlar oluşmuş durumda. Bu dönemde sarkıtlar yok ama yerde buzlanma var. O yüzden kaldırımlarda mutlaka böyle yerlere bakarak ve dikkatli dikkatli yürüyelim. Şimdi de geldik Erzurum'daki Taşan diye bilinen Rüstem Paşa Kervansarayı'na. Rüstem Paşa bildiğiniz gibi Kanuni Sultan Süleyman'ın sadrazamı ve damadı. Bu yapıda 1560 yılında Mimar Sinan tarafından yaptırılmış. Ben de Erzurum'un yöresel kıyafetlerine giydim tabii. Taşan günümüzde Erzurum'un Oltu Taşı esnafının dükkanlarıyla dolu. Zaten eski bir kervansaray iki katlı bildiğiniz kervansaray tipinde oluşuyor. <gülüyor> 
Gelmişken Erzurum'da hediye almak isterseniz taşara mutlaka uğrayın. Burada birçok dükkan var, esnaf var. İlla ki zevkinize uygun bir şey bulacaksınızdır. Ve geldik Tarih Erzurum garına. Demek ki yolculuk zamanı. Erzurum videosunu biz burada bitirelim artık. Günübirlik size Erzurum'da görmeniz gereken yerleri ve tatmanız gereken çok güzel lezzetleri gösterdim. Siz de umarım yakın zamanda buraya bir plan yaparsınız. Videoyu beğendiyseniz sizden destek için kanala abone olmanız, videonun altına bir yorum yazmanız ve özellikle de dostlarınızla paylaşmanızı rica edeceğim. Biz birazdan Kars'tan gelen Doğu Ekspresi'ne bineceğiz ve Ankara'ya doğru yola çıkacağız. Şimdi bakalım şu Doğu Ekspresi nasılmış onu da size bir sonraki videoda göstereceğim. Trenin düdüğü yavaş yavaş duyuldu. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.